Buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Amigos de Vos Parts, colaboradores, benefactores, amigos todos que nos acompañáis. Quiero contaros una historia lanzando una pregunta. ¿Alguna vez te has parado a pensar en los Reyes Magos? Seguramente cuando eras niño un montón de veces. De mayor posiblemente también, alguna que otra vez. Y, y de esto quiero hablaros, de los Reyes Magos. Pero de los reyes magos no, sa no sabemos muchas cosas. Sabemos que eran más de uno porque los evangelios les tratan en plural. Pero no sabemos si eran tres, dos, cinco. Y por supuesto no sabemos sus nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar es producto de una tradición, de una un poco legendaria. Pero nada de esto es lo importante. Veréis. Lo que sí que sabemos es que fueron a Jerusalén siguiendo una estrella. Y esto es lo de lo que yo quiero hablaros. Vamos a poner en contexto. Un buen día... Un señor, un sabio, estaba en su casa palaciega, en algún lugar de Oriente, posiblemente fuese en Siria, en Irak, en Irán, bueno, por allí. Ve una estrella en el cielo y le llama poderosamente la atención. Pero más allá de eso, genera en él una inquietud, como una especie de llamada, de no poder quedarse quieto. Dos cosas. Una es que si él vio esa estrella es porque estaba, esa estrella estaba en el cielo. Y si esa estrella estaba en el cielo, la vio mucha más gente. Sin embargo, solo él dejó todas sus cosas aparcadas, dejó sus ocupaciones para más adelante y se puso en marcha. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Él no sabía nada de un niño, de un bebé, ni de que iba hacia Jerusalén, ni de un rey que quería matar luego a ese niño. Tampoco sabía dónde iba a dormir las noches del trayecto, con quién se iba a encontrar, qué iba a necesitar y ese tipo de cosas. Pues bien, un buen, un buen día de ese viaje en el trayecto se encuentra con otro, viaje, con otro viajero en sus mismas circunstancias, muy parecidas. Seguramente llevas en una caravana pues de criados, de portadores, en fin, no iban solos, los pajes, ¿no? Y se ponen a hablar. Imaginaos la sorpresa y la alegría cuando se dan cuenta de que emprenden el viaje siguiendo la misma estrella, desde lugares desconocidos, desde lugares diferentes, pero de repente uno encuentra a otro que tiene la misma locura que él. Oye, entonces tú también, pero la viste y te pusiste en marcha, ¿y a dónde hay que ir? Vamos juntos. Y se ponen en marcha ahí. Y entonces aquí, de la vocación, de la llamada, de la inquietud de seguir la estrella, surge el primer fruto, que es la comunidad. Después de esa llamada, de ver esa estrella y, y ver cómo eh, bueno, hay que ponerse en marcha, hay que dejarlo todo un poco para ver qué es lo que acontece, qué es lo que sucede, descubren que no están solos y forman la primera comunidad. Pues bien, eh, bueno, pues fueron dos, se encontraron con otro más, con otros dos más, no sabemos si eran cinco, seis, ocho, no lo sabemos. La cosa es que llegan a Jerusalén, llegan a Belén, en fin, bueno, toda la historia no la sabemos. Pero lo importante es que Viendo la estrella, no se quedaron quietos. Todos los demás, como he dicho antes, también veían la estrella. Estaba en el cielo. Incluso hablarían entre ellos. La comentarían. Pues fíjate qué bonita es. Pues no, yo he visto otras más bonitas. Esta me recuerda, no sé qué. Bueno, hablarían de la jugada. Hablaban de los reyes magos. Les veían pasar. Y estos tíos eh, comentaban, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿A dónde irán? Pero nadie hizo lo mismo que ellos, que fue ponerse en marcha. Los reyes magos supieron descubrir su vocación y se pusieron en marcha a ciegas. No sabían dónde iban a dormir, quién les iba a dar de comer, si les iban a atender, no sé, pues un veterinario porque un camello se pinchase una pata. No lo sé. Lo que sí que sabemos es que llegaron y si llegaron es porque no les faltó de nada. Y si no les faltó de nada en un viaje a lo desconocido y desconocido es que alguien se ocupó de ellos. ¿Qué alguien? El que hizo la llamada. Pues bien, eh, la historia de Ghost Parts, lo que estamos haciendo un grupito de gente evangelizando a través de los medios y de las redes sociales y de estos cacharritos, es igual. Un día vimos una estrella, ¿no? De alguna forma vimos que a través de estos pequeños trabajitos se podían cambiar. El Señor a través de ellos cambiaba la vida de las personas. Y, y nosotros no pudimos no pararnos, pero hace años... Cuando emprendimos este viaje no había nada, no había un destino, 
no había una ruta, no sabíamos dónde nos teníamos que parar. Ahora hay un canal de YouTube con casi 5.000 vídeos ya, 5.000 vídeos ya. Hay un documental que ha ido a grandes salas, que va a salir en DVD dentro de poco en España, que en Latinoamérica se estrenará en cines. Y sobre todo una gran producción de un documental sobre Medjugorje, que verá la luz sí o sí en 2021, lo más, más pronto que tarde en realidad. El documental de Medjugorje está mucho mejor ahora que antes de verano, que estábamos todos temblando con qué iba a pasar con nuestras vidas, con el mundo, en fin. Está mucho mejor, está encauzado y bueno, eh, lo veremos. Pero a lo que voy es que cuando empezamos este viaje no sabíamos nada. Y sin embargo, nunca nos ha faltado de nada. Los Reyes Magos dispusieron, la providencia dispuso de quienes les atendiesen, les guiasen. No, no vayáis por ese camino, es por este otro. No es por allí, es por aquí. En aquel sitio parad porque hay una fuente. Nosotros también hemos encontrado gente que nos ha acompañado, que nos ha atendido. Y mi pregunta es, ¿y tú y tu estrella? ¿Tú has visto pasar la estrella de tu vida? ¿Tú has visto pasar esas estrellas, esos dignos de Dios? Eh, ¿Los has dejado pasar? ¿Has respondido? ¿Te has puesto en marcha? ¿Has dejado tus cosas y, y te has puesto con ellas? Simplemente lanzarte eh, la palabra de ánimo de que si notas en la oración o en un acontecimiento de la vida que tenga que ver con Dios, ese pellizco en el corazón no tengas miedo. Porque ante tu respuesta, Dios siempre acontece. Dios no juega al despiste, no enseña la patita y luego se va, y este tipo de cosas. Al mismo tiempo pedirte que reces por nosotros, que si nos puedes acompañar en este viaje, pues con tu oración, con tu ayuda, dándonos de comer, dándonos un bocadillo, atendiendo eh, pues al camello, que también hay que atenderles, eh, bueno, pues es bienvenida, la estamos usando en lo que creemos que la tenemos que usar y además estamos siendo testigos, gracias a Dios, de milagros. Hay gente que conoce a través de los canales de YouTube la misericordia de Dios, que han hecho retiros espirituales, que han descubierto su vocación incluso. Eh, no podemos parar. Gracias, un fuerte abrazo y dentro de 15 días os cuento más.